இந்த அண்டத்துல நம்ம தனியா தான் இருக்கிறோம்ங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே பயத்தை ஏற்படுத்தினாலும் நம்ம தனியா இல்லங்கிற ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி நிறைய வித்தியாசமான கிரகங்களை தொடர்ந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் சோ அந்த வகையில நம்ம கேலக்சி மில்கிவே கேலக்சிலேயே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி கிரகங்கள் இருக்கலாம் சொல்லி பேசப்படுது ஆயிரம் கோடி கிரகங்களும் ரொம்பவே வித்தியாச வித்தியாசமா இருக்கு கேட்டாலே மேசில் இருக்கும் திஸ் இஸ் அன்சைன் விசித்திர கிரகங்கள் பகுதி ஒன்று நம்முடைய சூரிய குடும்பம் உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடி வருஷங்கள் ஆகுது நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க அந்த கிரகங்களை தவிர்த்து வெளியில் இருக்க கிரகங்களை எக்ஸோ பிளானட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா சோலார் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி கிரகங்கள் நம்ம பேரடையில் மட்டுமே அதாவது மில்கிவே கேலக்சியில் மட்டுமே இருக்கலாம் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசப்படுது ஸோ அத்தனை கிரகங்களில் மிகவும் பழமையானது எதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா மாபெரும் பெரு வெடிப்பு இந்த பிக் பேங் நடந்துட்ட அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு கிரகம் முன்னாடி உருவாக்கி இருக்கும்ல அந்த கிரகத்தை பாசிபிளி இப்போதைக்கு நாசா சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடித்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா மெத்துசலா அப்படிங்கிற ஒரு கிரகம் நம்ம பூமியில இருந்து பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறு லைட்டஸ் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதாவது நம்ம பூமியில இருந்து ஒரு டார்ச் லைட் அடிச்சிங்கன்னா அந்த வெளிச்சம் அதாவது லைட்டே அந்த கிரகத்தை போய் சேர்றதுக்கு பன்னெண்டாயிரம் வருஷங்கள் ஆகும் ஸோ அவ்வளவு தொலைவில் இருக்க அந்த கிரகத்தோட வயசு இப்போதைக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மாபெரும் பெருவெடிப்பு நடந்து ஆயிரத்தி நானூறு கோடி வருஷங்கள் ஆகுது ஸோ அந்த நூறு கோடி வருஷங்கள் கேப்லேயே முதல் கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா உருவாகி இருக்கு அண்ட் இந்த கிரகம் வந்து தனியால அப்கோர்ஸ் ஒரு கிரகம் உருவாகணும்னா நட்சத்திரம் தேவை இந்த கிரகத்தோட நட்சத்திரம் ஒரு பைனரி ஸ்டார் அதாவது இந்த கிரகம் வந்து ரெண்டு நட்சத்திரங்களை வளம் வருது இந்த பைனரி ஸ்டார்ஸ் அதோட வாழ்நாளில் மொத்தமாக எரிஞ்சு முடிஞ்ச ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த நட்சத்திரங்களில் ஒன்று பல்சர் நியூட்ரான் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வேகமாக சுத்தக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் அதிகப்படியான ரேடியேஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தும் அதுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டாவதாக இருக்க நட்சத்திரம் ஒயிட் வாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்முடைய சூரியன் எரிஞ்சு முடிச்சிட்ட அப்புறம் ஒரு ஒயிட் வாஃபாக தான் பார்த்தீங்கன்னா மாறும் இந்த ரெண்டு நட்சத்திரங்களையுமே PSR B 1620 26B அதாவது மெத்து சலான்னு சொல்லி பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கேன் அந்த கிரகம் நம்ம சூரியனுக்கும் யூரேனஸுக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்கோ அந்த ஒரு கேப்பில் இந்த நட்சத்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா வளம் வருது நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க அண்ணன் வியாழனோட ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மடங்கு இதோட நிறைய அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பெருசாக இருக்கு அதை தாண்டி இந்த கிரகத்தை பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கல இதோட வயசை பார்த்து தான் நம்ம ஆராய்ச்சியாளர்கள் வாய பொழுந்துட்டு இருக்காங்க பெருவெடிப்பு உண்டாக்கின அந்த பொருட்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு கிரகத்தை உண்டாக்க பத்தாது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தவங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு பைனரி ஸ்டார் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிரகமும் கண் எதிர்க்கவே இருக்கதை பார்த்த உடனே அதை பத்தின ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கு மேபி இந்த கிரகத்தையும் அதோட நட்சத்திரத்தையும் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்தா நம்ம பிக் பேங் பத்தின எல்லா உண்மைகளும் வெளிப்படும் சொல்லி நம்புறாங்க மேபி யாருக்கு தெரியும் மெத்துசலாவை விட அதிக பழமையான கிரகம் கூட கண்டுபிடிக்கப்படலாம் ட்ராபிஸ்ட் சோலார் சிஸ்டம் அதாவது நம்முடைய சூரிய குடும்பம் மாதிரியே இந்த அண்டத்தில் நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரக்கும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு கிரகத்தில் ஆரம்பிச்சு மேபி யாருக்கு தெரியும் பத்து பன்னெண்டு கிரகங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாம் நம்ம சூரியனுக்கு எட்டே எட்டு கண்ணே கண்ணன் இருக்கு பட் இதை தாண்டி ட்ராபிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு கிரகங்கள் இருக்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏழு கிரகங்கள் இருக்கிறது ஆச்சரியம் இல்லை அந்த ஏழாவது கிரகம் இந்த நட்சத்திரம் ட்ராபிஸ்ட் நட்சத்திரத்திலிருந்து வெறும் ஏழு மில்லியன் கிலோமீட்டர் வெளிப்படும் அதாவது நம்ம வியாழன் கிரகத்தை விட ஒரு ஒன்றரை மடங்கு பெருசு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு அல்ட்ரா கூல் ரெட் வாஃப் ரொம்பவே அதிகப்படியான வெப்பத்தை வெளிப்படுத்தாத ஒரு ரெட் வாஃப் நட்சத்திரம் நம்ம சூரியனை விட வெறும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் எனர்ஜியை மட்டும்தான் வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்துது இந்த நட்சத்திரத்தை சுத்தி வர்றதுக்கு மொத்தம் ஏழு கிரகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு அந்த ஏழு கிரகங்கள்ல மூணு கிரகம் அதோட ஹேபிடபிள் ஜோன்லேயே இருக்குதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்படுது இந்த ஏழு கிரகங்களும் ரொம்பவே நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க அந்த காரணத்தினால ஏழு கிரகங்களும் அந்த நட்சத்திரத்தை ஒரு முகத்தை மட்டும்தான் காட்டும் அதோட மறுமுகம் எப்போதுமே இருட்டில் இருக்கும் ஏழு கிரகங்களுமே ரொம்பவே கம்மியான ஒரு இடத்துல அந்த சூரியனை சுத்தி வளம் வர்றதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய
நிறைய ஏலியன் லைஃப் பாசிபிள் ஏலியன் லைஃபுக்கு அது ஆச்சரியமாகவே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி ஸோ அந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கிரகங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவில் ரொம்பவே சிறியது அதில் முக்கியமாக ட்ராப்பிஸ்ட் இ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கிரகம் நம்ம பூமிக்கு ஈக்குவலான சைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க தான் வந்து பேசப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நட்சத்திரத்தோட ஹேபிடபிள் ஜோனில் இருக்க அந்த காரணத்தினால தண்ணீர் அங்கே தண்ணீர் வடிவத்திலே இருக்கும் ஐஸாகவும் இல்லாமல் ஸ்டீம் அதாவது கேஸா வாட்டர் வேப்பராகவும் இல்லாமல் தண்ணீர் வடிவத்திலே இருக்கலாம் அதற்கான அட்மாஸ்பியரும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்க மாதிரி தான் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க அந்த சமயத்தில் நம்ம பூமிக்கு ஒரு மாற்று கிரகமாக இந்த ட்ராபிஸ்ட் கிரகம் இருக்கலாம் ஆர் அந்த ட்ராபிஸ்ட் கிரகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஏடியன் லைஃப் ஆர் நிறைய உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து நம்மளை விட ரொம்பவே தூரத்துலலாம் கிடையாது வெறும் முப்பத்தஞ்சு லைட்டியஸ் தொலைவில் தான் இருக்குது ஒரு லைட் பூமியிலேருந்து கிளம்பிச்சுன்னா முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துலேயே அங்கே போய் சேர்ந்துடும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம லைட் வேகத்தில் ட்ராவல் செய்யக்கூடிய ஒரு மிஷினை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அந்த கிரகங்களுக்கு ஒரு சின்ன விசிட் போயிட்டு வரலாம் நம்முடைய சூரிய குடும்பத்திலேயே ரொம்பவே அழகான கிரகம் சொல்லப்படுவோம்னா நம்ம பூமியை தாண்டி அடுத்து சேட்டன் அதாவது சனி கிரகத்தை தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு கிரவுண்ட் ஜுவல் மாதிரி அந்த சனி கிரகம் தன்னை சுற்றி அழகான மிகப்பெரிய வளையங்களை பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்கேன் பட் இந்த வளையங்களுக்கு சவால் விடுற மாதிரி சவாலும் சொல்ல முடியாது அந்த வளையங்களே தூசி தட்டுற மாதிரி என்னொரு மிகப்பெரிய வளையம் கொண்ட ஒரு கிரகத்தை பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜே அதாவது சிம்பிளாக சூப்பர் சேட்டன் அப்படின்னு கூப்பிடப்படுற இந்த கிரகம் வந்து நம்ம பூமியில் வியாழனோடு 13 ல இருந்து 20 மடங்கு அதிகமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க சோ கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஃபெயில்ட் ஸ்டார் அதாவது தோற்று போன கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நட்சத்திரமா மாறக்கூடிய அந்த பொருட்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் நட்சத்திரமா மாற முடியல பட் அதை சுத்தி இருக்க அந்த ரிங் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரோட கண்களையும் வந்து கவர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோட லென்த்தே கிட்டத்தட்ட நைன் ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்முடைய சேட்டன் சனி கிரகத்தோட ரிங்ஸை விட இந்த கிரகத்தோட ரிங்ஸ் இருநூறு மடங்கு இருநூறு மடங்கு பெருசு அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்ம சனி கிரகம் மாதிரியே இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தனித்தனி லேயர்ஸ் இருக்கு இந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மிக பெருசா பிரம்மாண்டமா இருந்தாலும் பதில் இருக்கும் <laughs> கண்டுபிடிக்க முடியல சோ அத்தனை கிரகங்களுக்கும் மேலானது நம்முடைய பூமி அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை திஸ் இஸ் அன்சைன் சைனிங் ஆஃப்